Good evening listeners and welcome to this uh, Wednesday edition of Market Mantra the program in which we give you a complete update on the economic business and stock market news of the day I'm S Rangabashiam and with me is my co-anchor in Hindi Vishal Sharma Namaskar Market Mantra mein aap sabhi ka swagat प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाबाशियम द टॉप स्टोरीज आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट बाई ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट रिवाइजेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्लोजिंग टाइम फ्रॉम थ्री टू फाइव पी Domestic stocks witness gains of more than half a percent. Sensex closes above 60,650 points, while the Nifty settles above 17,850 level. And rupee strengthens 21 paise against the US dollar. Bharati Reserve Bank ne repo dar 25 aadhar ank badha kar 6.5 percent ki. सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में कारोबार समाप्ति समय दोपहर बाद साढ़े तीन बजे से संशोधित कर शाम पांच बजे किया गया घरेलू शेयर बाजारों में आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी सेंसेक्स साठ हजार छह सौ पचास अंक से ऊपर हुआ बंद निफ्टी सत्रह हजार आठ सौ पचास के स्तर से ऊपर पहुंचा और रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले इक्कीस पैसे मजबूत and uh, we would like to welcome our um, market analyst uh, joining us on market mantra avinash gorakshakar avinash a warm welcome to the program yeah good evening ji sabse pehle rbi ki aaj maudhik niti ke natijon ki ghoshna hui hai रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है रेपो दर अब 6.5 प्रतिशत हो गई है स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25 प्रतिशत कर दी गई है और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर को संशोधित करके 6.75 प्रतिशत कर दिया गया है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों की घोषणा की श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान और बदलती आर्थिक स्थितियों के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि का फैसला किया रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के अभूतपूर्व घटनाक्रम ने दुनिया भर के देशों की मौद्रिक नीति को प्रभावित किया है उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है well uh, the governor also said that global growth is expected to decelerate uh, during 2023 uh, due to softening of inflation from elevated levels central banks have moderated the size and pace of rate actions but they are reiterating their commitment to bring down inflation close to their targets the easing of inflation in the last two months was driven by strong deflation in vegetables which may dissipate with the summer season's uptick Shaktikant Das said that the real GDP growth is estimated at 7.0% uh, for the financial year 2022-23 according to the first advance estimate of the National Statistical Office. Inflation for 2022-23 is projected at 6.5% with inflation for the fourth quarter at 5.7%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains uh, within the target uh, going forward while supporting growth. Uh to talk about uh, the big news uh, the RBI's uh, monetary policy review uh, Avinash um, I think uh, a 25 uh, basis point hike was uh, anyways kind of expected isn't it? Yeah I think uh, markets were expecting uh, 25 basis hike and I think uh, in line with what market was expecting I think uh, the same way the you know the repo rate hike was increased but I think uh, the outlook on inflation has been slightly cautious from the governor side I think clearly the governor has hinted that inflation still continues to be elevated 
and uh, you know the kind of target um, for inflation for 24 as well as for the later half of 23 i think uh, the governor is definitely looking at global headwinds uh, which are going to play a very important role uh, nevertheless i think for the next 2 3 months if hopefully inflation cools off then i think one can safely assume that this is the last rate hike and we could see a neutral stance from the rbi going forward जी अविनाश जी रिजर्व गवर्नर ने कहा कि महंगाई में कमी के संकेत जरूर हैं लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी ऊंची बनी हुई है और ये चिंताजनक है मैं बिल्कुल देखिए यही बात मार्केट को थोड़ी सी चिंताजनक लगी और इसी कारण से आज आप देखोगे तो पॉलिसी आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली बैंकिंग बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गिरा है तो मार्केट में उम्मीद थी कि थोड़ा सा दोवेश कॉमेंट्री गवर्नर साहब देंगे लेकिन ये डोवेश कमेंट्री नहीं हाफी हॉकीश ही रही और मार्केट को अभी अनुमान रहेगा कि अगले पॉलिसी तक क्या रवैया रहेगा हालांकि कोर इन्फ्लेशन कम होने की यू नो साइंस तो डेफिनेटली लग रहे हैं क्योंकि ग्लोबली यूएस की इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत यू नो पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुकी है क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी थोड़े बहुत सॉफन हो चुके हैं लेकिन आने वाले दो तीन महीनों में हमको देखना पड़ेगा कि खाने पीने की चीजें में कैसा ट्रेंड रहता है क्योंकि खाने पीने की चीजें क्या जो वेटेज है ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडेक्स में वो करीबन 25-30 परसेंट है तो आई थिंक दैट विल बी रिमेनिंग अ वेरी की काइंड ऑफ वेरिएबल सो वील हैव टू वेट एंड वॉच बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन वॉज द मेन काइंड ऑफ हाईलाइट इन टूडेज ग्रेट पॉलिटिक्स yeah and uh, avinash although like we all acknowledge the fact that uh, you know it's a actually a tight rope walk for any central banker uh, between inflation and growth uh, but this time around uh, the mpc and more specifically the governor seems to be targeting inflation uh, and uh, you know maybe it seems as if he is not much worried about uh, the growth aspect so i think see one thing is very clear that india remains a well insulated economy because our main strength is our domestic market base and i think uh, although our exports definitely uh, could get a little bit hit because of turmoil in europe and us i think the best part is that the domestic uh, markets are doing pretty well if you look at uh, sectors like automotive auto components capital goods uh, real estate you know these are all sectors where uh, a lot of volume growth and good demand conditions continue to you know be visible so i think the governor was right in saying that domestic markets will definitely continue to do well i think uh, we need to be only uh, a little careful about rising inflation because if inflation rises then it's going to impact you know sectors like consumption sectors like fmcg where uh, you know i think that has got a direct impact on the demand and the volume growth numbers so i think uh, it's going to be a wait and watch i think we'll have to wait for further numbers to come out but uh, my sense is that possibly after march we could see a possibly neutral stance from rbi considering that our, you know the inflation has now more or less peaked out yeah and avinash uh, just from the academic discussion uh, perspective um, uh, although it's a, it's a very hypothetical thing uh, do you think it would have been uh, you know uh, also another uh, good decision if uh, the quantum was more and maybe uh, if the commentary was uh, you know more of a neutral stance say for example you know a 50 basis point hike and signaling that you know that's it for now at least yeah that is right because you know that would have meant that once uh, and for all uh you know uh, the governor would have given this as a last hike and possibly you know uh, sounded dovish yeah. i think uh, the markets were expecting a 25 basis hike and a dovish stance unfortunately you know rather than a dovish stance he's given a very hawkish kind of uh, outlook on inflation so i think yeah. uh, uh, theoretically if uh, you know we would have had a 50 basis hike and maybe a very positive uh, dovish commentary that would have been much more liked by the markets but i think uh, we have to look at realistic uh, you know implications on the ground and that clearly points that inflation still is not in the comfort level of rbi yeah avinash economists have always held this opinion that you know moderate amount of uh, inflation is actually good for the economy and good for growth uh, but now what this moderate inflation uh, would mean to uh, you know different people different countries different economies it could be different uh, but this particular band of 4 to you know 6% which is the kind of comfort zone for for rbi uh, do you think there is scope uh, to kind of tinker it uh, either way either downwards or upwards a little bit to suit our economy uh, much better yeah it should be because see, technically speaking india is now importing russian oil at around 50 to 55 dollars a barrel while uh, you know rbi has forecasted a higher uh, you know uh, oil price in its overall estimate so i think you know the overall view on inflation continues to be slightly elevated and, and seems to be a little ultra cautious my sense is that over the next say, 3 months hopefully if crude prices further correct 
and we are able to access uh, you know russian crude in a much bigger way then the real inflation number could be much you know lower than what has been targeted and if that happens then i think the market would be in for a big positive surprise i think going forward any incremental hike on the inflation numbers now from there was looks a little difficult Uh, yeah. The governor has also mentioned that you know growth is panning out uh, reasonably well in overall uh, the broader sectors of the economy. So I think we'll have to wait and watch for the next policy. But I think broadly, uh, you know, except for inflation, I think the overall commentary and the tone from the governor was quite positive. जी और अब रुक करते हैं अगली खबर का भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में कारोबार का समय संशोधित करके सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया है इससे पहले कारोबार का समय सुबह 9 बजे से दोपहर बाद साढ़े तीन बजे तक था कारोबारी समय में यह परिवर्तन 13 फरवरी 2023 से लागू होगा रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए कारोबारी घंटे कोविड महामारी के कारण सात अप्रैल दो को संशोधित किए गए थे Yeah, uh, and uh, uh, continuing our discussion uh, on the RBI's uh, monetary uh, review policy, um, uh, let's also you know talk about percolation um, and transmission of you know interest rate change. Uh, do you think uh, you know uh, whatever the RBI has been doing you know in the in the past? Uh, uh um uh, couple of uh, policy decisions you know i think some 250 basis points have been hiked uh, do you believe that it has you know percolated down the banking system uh, completely yeah i think my guess is that uh, partly it has got percolated uh, you know to the ground level but partly it still remains uh, a challenge because transmission has always been a kind of challenge uh, what the rbi does and what the banks do on the ground at uh, you know definitely uh, not completely complementary to each other my sense is that you know the credit growth also which we are seeing in excess of 15 17% uh, at least market reports suggest that a large part of this credit growth is actually consumed by you know the personal finance and by the retail uh, you know loan book it's not the corporate capex uh, you know uh, you know customers which are accessing this credit growth so i think we'll have to wait for another one or two quarters to see how this impacts the overall profitability of the corporate sector that is for you know the the, the big corporate case, you know customers who are now going in for major expansion uh, interest rate cuts are normally first awarded to the larger corporates and then to the retail customers so i think the retail customers still have not got the full benefit of the interest rate cut submission and therefore i think there remains a pretty good uh, possibility that you know rbi will have to now make it very strict with the banks to ensure that actual rate cuts announced on the policy macro level are actually जी लेकिन आपको नहीं लगता कि अविनाश जी जो रेपो रेट में जो वृद्धि हुई है इससे हाउसिंग लोन सेगमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है देखिए हाउसिंग लोन्स में काफी डिमांड है मैंने जैसे आपको बोला कि रिटेल लोन बुक में हाउसिंग लोन्स और एमएसएमई का जो लोन स्ट्रक्चर है वहां पे सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ का फायदा हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है की देखिये इंटरेस्ट रेट अगर अगली पॉलिसी से न्यूट्रल होता है तो डेफिनेटली हाउसिंग लोन जो बुक जिन कंपनी का है जिनके पास यू नो एमएसएमई का लोन बुक है डेफिनेटली वो अपने कस्टमर्स को वो बेनिफिट पास कर ही देंगे क्योंकि जैसे बेनिफिट पास हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट इमिडिएटली वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में भी देखने को मिलता है तो बैंक्स को भी पता है कि रेगुलर इंटरेस्ट रेट्स अगर वो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनके यू नो कस्टमर्स पे उनके डिमांड पे हो सकता है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगले दो तीन महीने में अगर आरबीआई न्यूट्रल स्टैंड लेती है कोई ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाती नहीं है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बेनिफिट इन कस्टमर्स को मिलेगा लेकिन अभी रियल एस्टेट का जो मार्केट है हमने काफी लोगों से बात की है यू नो मुंबई एज वेल एज नॉर्थ इंडिया के बिल्डर्स से उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद डिमांड काफी अच्छी है इन्वेंट्रीज अभी भी बिक रही है हालांकि ईएमआई स्ट्रक्चर अभी महंगा हो रहा है उसमें कोई डाउट नहीं लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले दो तीन महीने में होपफुली अगर इंटरेस्ट रेट थम जाता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट यू नो कस्टमर्स को जरूर मिलना है yeah and avinash you you follow the market so closely and also you know uh, uh, the economy um, uh, all these you know uh, series of uh, rate hikes uh, don't they have a moderating effect on on growth as well especially you know say uh, sectors which are uh, interest rate sensitive like automobiles two wheelers more specifically housing and uh, and also you know high end consumer durables um a 250 basis points hike over a period of roughly you know one year so won't that lead to moderation or downward uh, trend of sales of all these uh, uh, you know sectors uh, high end uh, consumer durables uh, automobiles uh, houses and also you know corporate loans corporate sector loans no definitely you see i think uh, 
the continuous increase in interest rates obviously will differ uh, you know corporates from going in for major expansion via debt because obviously that increases the cost of the project it increases the cost of funding for that particular loan yeah that extent i think it's definitely not a good sign but i think banks are going to be very selective you know i think uh, depending upon the great quality of the corporate depending upon the balance sheet and the uh, cash flows i think interest rates would definitely be very uh, you know nominal for larger corporates for blue chip but typically for smaller corporates it would be a challenge because they would obviously have to pay a higher interest cost you know for incrementally higher loans yeah and uh, uh, before we wind up our discussion on the reserve bank uh, let's also discuss this particular aspect the announcement which came of change in timings uh, for government securities uh, you know almost one and a half hour increase uh, in timings from 3:30 to you know 5 pm although you know this is kind of pre and post covid kind of uh, rationalization uh, but surely it will it will bring back uh, uh, you know government securities also at a level playing field no definitely i think uh, this was a long awaited demand you know from most of the intermediary uh, participants and i think uh, you know the government has uh, i mean has uh, now extended the timelines you know up to 5 o'clock which would mean that uh, to a certain extent you know liquidity would be much more than what the normal uh, you know current uh, timing was providing and at the same time you know participants could possibly also take advantage you know because most of the trades happen you know post in the afternoon so you know earlier uh 3:30 was the closing time to that extent i think that is going to give a lot of leeway for the larger volume players to actually have a large positions in the debt market right uh and let's take a look at some of the other news items as well uh, the reserve bank uh, today announced that uh, qr code based coin vending machines will be launched in collaboration with a few leading banks to improve the distribution of coins the pilot project will be rolled out in 19 locations in 12 cities across the country In a statement RBI mentioned that these vending machines will dispense coins against debit to the customer's account using UPI instead of physical tendering of bank notes. Uh, these vending machines are planned to be installed at public places such as railway stations, shopping malls and marketplaces to enhance ease and accessibility. Based on the learnings from the pilot test, RBI will issue guidelines to banks to promote better distribution of coins. RBI said uh, travelers from G20 countries will be able to use UPI for the merchant uh, payments while they are in India. RBI added that the facility will be extended after arriving at select international airports. In future this facility will be enabled across all other entry points as well. Aur ab baat karte hain share bazar ki मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,650 अंक से ऊपर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,850 के स्तर से ऊपर पहुंच गया सेंसेक्स शून्य की वृद्धि से तीन अंक ऊपर साठ पर बंद हुआ निफ्टी भी शून्य दशमलव आठ पांच प्रतिशत की तेजी से 150 अंक बढ़कर सत्रह हजार पर पहुंच गया व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में एक प्रतिशत और स्मॉल कैप इंडेक्स में शून्य दशमलव सात छह प्रतिशत की तेजी रही well as uh, vishal just mentioned the sensex and the nifty today gained more than half a percent index of uh, top 30 country uh, i beg your pardon uh, 30 companies at uh, bombay stock exchange that sensex ended above the 60650 points level the index of top 50 companies at the national stock exchange settled above 17850 level both stocks uh, added uh, amid mixed cues uh, from global share markets The Sensex rose 378 points or 0.63% to finish at 60664 while the Nifty also added 150 points or 0.85% to close at 17872 in the broader market at the BSE the mid cap index rose 1% and the small cap index added 0.76% In the Sensex pack 25 companies posted gains while five witnessed losses. Uh, Bajaj Finance was the top gainer as it rose 3.1% followed by Ultra Tech Cement which gained 2.5%. Reliance added 2% and Infosys surged 1.8%. On the other hand, Lawson and Tubro slipped 1.6%, Bharti Airtel declined 1.3% and Axis Bank lost 0.8%. In sectoral indices um 
15 sectors gained while 5 logged losses. Services and commodities, both sectors gained 2.3% each, followed by IT sector, which surged 1.5%. Healthcare sector added 1.2%. On the other hand, uh, telecom sector tumbled 0.4%, capital goods declined 0.3% and industrial sector fell 0.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,994 companies gained while 1,942 fell. Uh, shares of uh, 145 companies, however, remained unchanged. और अगर रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 21 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.3 प्रतिशत की गिरावट से 103.11 प्रतिशत पर कारोबार कर रहा था। अविनाश जी शेयर बाजार की बात करें तो आज दो दिन की गिरावट या कहें नरमी के बाद आज थोड़ी तेजी दिखाई पड़ी है और 378 अंक ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स क्या प्रमुख कारण आप इसके पीछे मान रहे हैं नहीं मुझे लग रहा है कि देखिए आज जो मैं समझता हूं कि मार्केट में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ गया अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी हमने आज काफी तेजी देखने को मिली बहुत समय के बाद यहां पे बाउंस बैक देखने को मिला मेरे ख्याल से देखिए अभी भी जो ब्रॉडर यू नो मार्केट का मूड है वो अभी भी थोड़ा कॉशियस है क्योंकि एफआईएस अभी भी बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं मैं समझता हूं कि आने वाला जो यू नो फाइनल फोर्थ क्वार्टर रहेगा वहां पे उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा अर्निंग ग्रोथ में इजाफा और पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आएगी बट अदरवाइज मैं समझता हूं कि मार्केट में ऊपरी लेवल के लिए 18200 18300 आज की जो तेजी हमने देखी है वो सस्टेन होना बहुत जरूरी है आ, मुझे लग रहा है कि अगर सेक्टर्स चुनने हैं तो ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स कैपिटल गुड्स बैंक्स यहां पे तेजी कंटिन्यू रहेगी लेकिन जो मेटल सेक्टर है आईटी सेक्टर है वहां पे जो आज तेजी देखने को मिली है वो शायद इतनी मजबूत ना हो तो सिलेक्टिवली आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके ही काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी अर्निंग सीजन चालू है काफी कंपनीज के नतीजे आ रहे तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट एक थोड़े छोटे रेंज में ही रहेगा और आज की जो करंट रैली थी उसमें ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग का रोल ज्यादा है या एंड अविनाश व्हाट इज योर ओपिनियन व्हाट वुड यू से इज द अडवानी द अडानी इशू काइंड ऑफ डन एंड डस्टेड और इज इट हियर टू प्ले आउट हैज द मार्केट काइंड ऑफ यू नो एडजस्टेड टू द न्यू रियलिटी व्हाटएवर द रिपोर्ट वाज व्हाटएवर द फॉलआउट्स वर कंसीक्वेंसेस यू नो एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस नाउ ऑल दैट हैज संक इन or uh, do you think the markets will you know kind of keep a watch on this no i think it will take some time see because whenever a price trend gets broken uh, it's not going to be so easy that these stocks would bounce back to their original levels uh, in a very short period of time they would struggle for at least 3 to 6 months and as you rightly said all the issues are not yet sorted out uh, the markets are happy that a lot of pledging in these companies is now gone up the promoter is reducing debt on the balance sheet but i think the key question remains is that uh, you know no one knows from where the money uh, promoter is getting to actually repay these loans that is a mystery as of now and most importantly you know most of the international credit rating agencies have also uh, you know downgraded the adani group company so i think for some time now funding will become a very big challenge for the adani group companies both via equity and debt so i think it's still a long way i think probably next 3 to 6 months uh, there would be a lot of consolidation a lot of confidence building by the companies you know uh, among the adani group to their institutional as well as retail shareholders and thereafter things could get better but uh, at least in the near term you know the outlook looks a little bit of easy and little bit cautious according to me yeah ji and avinash about the reflection of uh, the rbi's monetary policy on the stock markets what would you say the markets have given a thumbs up to the monetary policy yeah i think see policy more or less has been in line with expectations i think as i mentioned to you earlier 25 basis hike was something which the markets expected uh, the only concern is i think on inflation but i think inflation considering the fact that uh, you know india relative to other global economies is much well positioned my sense is that inflation will not be such a big kind of a uh, negative factor as of now uh, most importantly the governor also mentioned very confidently that he is confident that inflation will come up and growth will continue so i think the policy has done its job now i think uh, it's up to the market but broadly i think there was nothing negative in this policy and uh, that was what the markets liked about this policy ji avinash ji mid cap index mein aaj 1% se adhik ki hum tezi dekh rahe hain majhuli companies ke sharon mein jo ye tezi dekhi ja rahi hai iske piche kya wajah dekhte hain aap 
देखिए मिड कैप स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले में इनकी अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट को ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि यहां पे ग्रोथ नंबर अभी भी काफी कंपनीज के अच्छे आ गए मिसाल के तौर पे अगर हम यू नो बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें कैपिटल गुड्स की बात करें या मान लीजिए ऑटो ऑटो कम्पोनेट्स की बात करें तो यहां पर काफी ऐसी छोटी मिड कैप कंपनीज है जिन्होंने नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर दिखाए और उनका बिजनेस कमेंट्री भी काफी अच्छा है तो मार्केट ये आंकड़ों पे और डेटा पे बहुत एंथ्यूज है काफी पॉजिटिव है तो इसलिए आपको सिलेक्टिवली ऐसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो डोमेस्टिक फंड्स हैं वो भी अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं तो ये कारण है कि यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप इंडेक्स में आपको थोड़ी बहुत दिनों अपसाइड इनो देखने को मिली जी घरेलू बाजारों के बाद अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर बात करें एशियाई बाजारों की तो एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा दक्षिण कोरिया के कोस्पी में एक दशमलव तीन प्रतिशत का उछाल आया और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स शून्य दशमलव तीन प्रतिशत लाभ में रहा वहीं दूसरी तरफ चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जापान का निकई शून्य दशमलव तीन प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग शून्य दशमलव एक प्रतिशत के नुकसान के साथ बंद हुए यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान ऊपर चल रहे थे जर्मनी का डेक्स और लंदन का फुटसी हंड्रेड दोनों में शून्य दशमलव नौ प्रतिशत की तेजी थी जबकि फ्रांस का कैक शून्य दशमलव आठ प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था लेट्स गो अक्रॉस टू द अमेरिकन मार्केट यूएस स्टॉक्स क्लाइम दिड वॉलिटिलिटी द थ्री मेजर इंडाइस रोज एज इन्वेस्टर्स डाइजेस्टेड कॉमेंट्स फ्रॉम फेडरल रिजर्व चेयर जेडोम पोवेल अबाउट हाउ लॉन्ग द सेंट्रल बैंक में नीड टू टेम इन्फ्लेशन द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज जीरो पॉइंट एट परसेंट द एस एन पी फाइव हंड्रेड गेन वन पॉइंट थ्री परसेंट एंड द नैसडेक कॉम्पोजिट इंडेक्स क्लाइम वन पॉइंट नाइन परसेंट जस्ट अ क्विक कॉमेंट अविनाश इवन इन द यूएस एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड इट सीम्स टू बी द सेम स्टोरी ऑल टूगेदर या इट सीम्स टू बी द सेम स्टोरी एंड आई थिंक यू नो ओवरऑल आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन स्टिल कंटिन्यूज टू बी कॉशियस सी आई थिंक माई गेस्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द रेट हाइक्स ऑल्सो ऑन द फेड साइड in the us markets have already been done so i think incrementally uh, you know after this current rate hike i would not be surprised that the incremental upside for you know interest rate hikes in us is now more or less done uh, us uh, fed would also look at uh, you know moderating the you know interest rate hikes by possibly going on a neutral stance so uh, i mean it all depends on how inflation moves in the next couple of months or maybe in the next one or two quarters once that starts softening then i think the interest rate cycle can we can comfortably say that it has peaked out and that would obviously for a good amount of you know enthusiasm on the equity market which has remained very volatile because of the sharp rise in uh, inflation across us and europe yeah let's take a look at the energy scenario as well uh, global crude oil prices uh, today rose for a third straight day as investor concerns eased about us interest rate hike the crude prices climbed more than 1% supported uh, an industry report also uh, which pointed to a drop in us crude inventories in intraday trade brent crude was trading at $84.60 per barrel while wti crude price was at $78.20 per barrel और बात कीमती धातुओं की कर लेते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के सोने की कीमतें आज दस रूपये की मामूली गिरावट से सत्तावन हजार दो सौ पचास रूपये प्रति दस ग्राम पर चल रही थी मार्च अनुबंध वाली चांदी एक सौ पचास रूपये की मजबूती से सड़सठ हजार छह सौ अस्सी रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ एक हजार आठ सौ चौरानवे डॉलर पचास सेंट प्रति ऑन्स पर चल रहा था चांदी भी बाईस डॉलर पैंतालीस सेंट प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही थी अविनाश जी आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी चर्चा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद and before we close a quick look at the top stories RBI increases repo rate by 25 basis points to 6.5% revises the government securities market closing time from 3:30 to 5 pm domestic stocks witness uh, gains of more than half a percent sensex closes above 60650 points while the nifty settles above 17850 level and rupee strengthens 21 paise against the us dollar And with that we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Bye. Market Mantra.